Baie welkom graad teens. Ek glo jylle die pasta les gekyk en geniet. Nou het jylle daarom een idee van hoe dit lyk en waar oor dit gaan. Nou onthou, die jylle handboek is maar leerwerk. So leer so lang op spelfout. Alles wat jy kan, soms so lang die hoofstukke op, vooral wat ons gedoen het, en leer dit so lang, dat as ons terug aan school toe, dan kom die nieuwe werkies by, en dan weet jy, jy het nou al die ander basisse goedkies geleer. Ek is trots op jylle, ek weet jylle werk had, dankie, dankie, dankie. Nou vandag, kyk ons basis na eiers, dit is in jou handboek, platse 181 tot 195. Nou, in hierdie hoofstuk gaan dit oor eerstens die struktuur en die voedingswaarde van eiers, die gradering van eiers, die bewaring van eiers, hoe ons dit kan bere, eienskappe en gebruike van eiers, jylle sal sien, ek gaan net nou bykie baie meer daar oor uitbrek, want dit is moeilike woorde en moeilike dinge. So daar is tabelle in jou handboek, wat jy kan opsom en leer, dit is groot woorde. Dan kyk ons bykie na gaarmaak methodes van eiers, dit kan jy basis net die opskrifte leer, en net een paar gerechte voorbeelde, En dan is daar vraagies op bladse 194 en 195. Doen dit in jou skrif en ons sal het merk in klas tyd wanneer die school weer antlik begin en dan sal ek weer een bykie hersiening doen van eiers. Alles wat jy wil opsom, doen in jou skrif. Dit is wat vir jy skrif gekry het. Maak die saak wat er hoofstuk nie. As jy wil malvleis opsom en dit so lang leer wat er hoofstuk ook al begin. Maar as dit vir jou te moeilik is, begin dan by die goedies wat ons al gedoen het. Eiers. Nou die gebruike van eiers. En dan kyk ons dit een bykie na die struktuur van eiers. Nou heel links sal jy sien, is daar die eiergeel. Dit is die basis in die middel van die eier, waar ook die kiem is, en daar uit ontwikkel die kuikinkies. Dan heel boe eersel, dit is die luchtleegte. Dan as hier die eier oud is, word hier die luchtleegte al hoe groter, groter, groter. En dit is hoekom eiers drijf as hulle oud is. Want wat maak een ballon in die swembad? Hy drijf. En dan het ons die heel buitenkant, wat die dop vorm, en aan die binnenkant reg om die dop, is een baie, baie dun membraan, waarvan ons praat, is so'n klein dun velliekie, en dan om die eiergeel in die middel te hou, is daar een kalaza, hier links boos staan na kalaza, of die koort, ons praat ook van die dooier, in Afrikaans, so dat maak die saak hoe die eier rol nie, die eiergeel bly in die posiesie, nou maniere waar ons eiers kan gebruik. Eiers is ongelooflik nuttig en veelsuidig. So hulle eienskappe stel hulle in staat om te verdik, dit dan of ons om gebruik. Eiers kan bind, ons gaan net nou na klomp voorbeeldkies kyk. Ons kan eiers gebruik vir glasering. Jy sal sien op die volgende skyf, ek skryf glasuring. Het is eindelijk verkeerd hoor, so dit is glasering, daar ons gaan jy sien die spelfoukies, maar jy sal weet, ons gebruik ook eier, stuif geklitste eierwit vir beluchting, om lucht in te sluit in gerechte, en dan die groot woord, emulgeer, ons gaan net nou kyk wat is dit. Nou kom ons kyk na elkeen van die gebruik, en dan nou alleen. Verdikking. Eiers word gebruik in mensels, om het te verdik. Die eiers het verdikkings eienskappe, omdat het stol. Nou die mooie woord vir stolling in eiers is koagilering, groot woord. So ons praat nie daarig van eiers wat stol nie, ons praat die eier koagileer, maar die jelly stol. Hou die temperatuur onder 65 graden Celsius, so dat dit nie basis kan verdwaai nie. Nou eiervla word in die dubbele koker gekook, of in die bijmerie in die oontbak. So dit beteken, jy het een groot bakplaat of een groot oontpan in die oont met water en dan sit jy die daar in, die water, ons praat ook van een warm waterbad en dan word het gebak in die oont. Want die proteïne is ongelooflik sensitief so dat ons dit nie kan vernietig nie. As jy daar die gerecht direct op het te blootstel, dan gaan dit of skif of dit gaan allerhande dinge 
met dit gebeur wat dan oneetbaar is. So kyk mooi wat die verskil is in een bijnmerrie en een dubbele koker. Een bijnmerrie is in die oond en een dubbele koker is boe op die plaat. Dis een bak wat basis in mekaar pas, een kastrol onder water en dan boe jou gerechie. Rechts is het binding, ons gebruik geklitste eiers, so dat dit koageleer en dan hou dit op die oude bestande by mekaar. Bestand dele by mekaar. Nou, kroekette. Heel onder dit is daar een prentje, dit is wat een kroekette is. Dit is een langwerpige um, geregie wat gevorm is, wat eiers aan die buitenkant of aan die binnenkant is, so dat dit dan saamgehou word. Soos bijvoorbeeld hoener of aardappels. En dan word het gebraai. Binding van eiers, hou die maalvleis saam, daar is ook alweer een spelfout uit toch. So die eiers hou die maalvleis saam, vooral wanneer mense maalvleis broekie wil maak, of maalvleis palikies, frikadellikies. Nou hier is die termis, gaan lees bykie weer oor die termis, koagilering, bijnmerie, dubbelkoker. Weet wat het beteken en waar word het toegepas, dan is die gebruik van eiers. Bedekking, bedekking beteken aan die buitenkant, aan die buitenkant. So, geklitste eiers beskerm die proteine en help ek om een broskoosie te vorm om die voedsel. So, as mens viskoekies maak, of hoenerkoekies, of selfs artappelkoekies, of selfs hashbrowns, wat julle ken. En dan word het net normaal gebraai soos eierkie. Heel rechts, glasuring, dit moet eindelijk glasuring wees, maar in sekere boeken sê hulle ook die terms glasuring. Maar werk jy met glasering, dit is die term in jou handdoek. Getlitste eiers word gebruik om oor die ongekookte deeg te smeer en vorm dan in die oond een blink en gouwe oppervlak. So wanneer jy skons maak of potebroekies of pastijkies of deeghappies of krakkers, daar die dun koekies, dan smeer ons geklitste eierkie op. Melk werk ook, maar onthou ons werk nou met eierhoofstuk. Ach, ek is jammer vir die paar spelfokies wat deurgesluip het, maar ek gaan dit nie nou verander nie. Hier kom hy, emulsificering. Nou, as jy emulsificering weet, dan moet jy weet, dit gaan oor eiers, bind, olie en water. Eiers, bind, olie en water. Nou, in jou handboek sal jy sien praat hulle van een tydelike emulsie en een permanente emulsie. Nou, het Tydelike emulsie, dink aan die slaaisaus, wat net water, olie en geermiddels in het. So as jy om gaan skit, is het gemeng, maar as jy om een rikkie op die kas laat staan, dan gaan hy weer skui. Maar so draam en sy eier by sit, bind hy permanent. En dis wat mayonaise is. Mayonaise is niks anders as water, olie en eier, wat jy baie baie goed klits, ons praat van agitatie, so jy sit baie klits, in en dan bind dit permanent, want hierdie eiergeel bevat lees sy 10, lees sy 10, en dit keer weer dat die olie en die water nie skuil. Selfs met die Hollandaisaus, nou in die klas, gaan jylle een Hollandaisaus self maak, nou gaan jylle sien hoe werk dit. Mens gebruik dit by eier benediet, baie baie lekker eiersausie, maar as jy hom verkeerd maak, dan skif hy, so hy het baie technieke by en vaardigheid by wat jy moet leer. Dan nou koeke, eiers kan suiker en vet eemal gee, by die maak van reik klam koeke, so dat dit dan kan bind. Rechts boe, verheldering. Eierwitte word gebruik om aftreksels te verhelde, en die maak van konsumai en aspek, groot woorde. Nou, een aftreksel is bijvoorbeeld, jy het een klomp bene of een klomp groente gekook, en daar die gegeurde water is is die aftreksel. Nou, om dit helder te maak, klits mense eierwit stuif, 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 en jy vou die deur, en dan druk jy die deur die sif, dan kom die onderste aftreksel baie, baie helder uit. En ek konsumai, C-O-N-S-O-M-M-E, daar die konsumai, sy ander woord is, een helder deurskynende sop. Een helder deurskynende sop. En dan as spieke spieke iets anders, as spieke soos is gestolde jelly, plat, 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 dan druk jy vormpies uit en ons gebruik dit as 
garnering of mooi maak van vingerappies. Hier is ons garnering. Hardgekookte eiers word gereeld gesnui en as garnering gebruik. Heel raags eiers word ook gebruik om lucht in te sluit. Jy sal sien ons klitsmos nou hierdie eierwitte lekker stuif en dan um, word die lucht vastgevang tot een skuimachtige structuur wat hierdie mensel dan een vol lucht sit, so hy verlicht het. Bijvoorbeeld in een souffle, wat jullie zelf gaan maken in die klas, jylle gaan een kaas souffle maak, en dan een merang, allemaal ken merangs nie, of in Afrikaans, skuim. Nou, hierdie gevulde eiers en eierdisse, die is vir net een paar voorbeeldkies, hardgekookte eiers word ontdop, die geel word weer fijn gemaakt, en dan kan mys dit weer terugset met die mooie woord, spuit buis. Heel raas, daar is een paar gerechte wat ons als een hoofdbestanddeel kan gebruik. Bijvoorbeeld een souffle, linksboe. Hy reis ongelooflik hoog binnen in die oond. En so draai uitkom, dan val hy plat. Maar dis wat oor het gaan. Jy kan een soet souffle maak, met suiker en kakao en room. Of ons maak dan een sout souffle, een kaas een of een vis souffle. Hy is baie veel suiker. Rechts boos, een omelet. Jylle gaan ook self omelette maak as die school begin. Ons gaan pof omelette maak. Switserse omelette. Daar is allerhande mooi um, geragies. Heel onder links is die ex-Benedict, waarvan ek gepraat het. So heel onder, Engelse muffin. Jylle allemaal het al by McDonald's die ontbuit muffin gekoop. Nou, dis die Engelse muffin. Dan sit hulle ham op, een gepocheerde eierkie met die Hollandaise. So, dit is een baie dun, um, lichtige, gegeerde, mayonaise, idee sausie. Maar ons gaan hem self maak, want as baie vaardigheid aan, as jy hom verkeerd maak, is hy sleg, as jy hom lekker maak, is hy awesome. En dan natuurlijk, rechts is een roer eier, ons allemaal ken roer eiers. Nou, daar is nog baie ja, ander voorbeeldkies, maar jy sal sien die skyf hier na, is dan een video wat ek vir leen moet jy lekker kyk, sommer vir die lekker, en probeer dit by die huis as jylle kan, en as jy die bestanddeelkies kan kry, en dan is dit al, so na hierdie videokie, sien ons jylle weer volgende keer. Geniet jylle eiers, eierdisse, en geniet jylle eier hoofstuk. Lekker leer, tot volgende keer. Nou, sit nou terug, ek is nou, ons praat hier. I'd like to show you how to make scrambled eggs for a crowd in the most glamorous way possible. We're going to put the scrambled eggs into little phyllo pastry cups. Now m many people are extremely scared of working with phyllo pastry. It is honestly a piece of cake. But the big trick is where do you buy your phyllo pastry? Don't buy the frozen one, it must be fresh and buy from a store with a high turnover. If it's frozen, or if it has been frozen after thawing, it seems to stick together more easily. And if it's not fresh enough, the phyllo is brittle. Otherwise, there's absolutely no problem in working with it. Unfold the phyllo pastry. Take one sheet, some melted butter. You can use olive oil if you like. And just brush the phyllo with the butter. Once sheet number one is brushed, then you take the ne next one. But if you're working with a lot of phyllo, and it is especially when it's a warm, dry day, it honestly is a good idea to keep the phyllo pastry covered. And take a cloth, wet half of the cloth, fold it over onto the dry half, and then you squeeze that cloth. Now the entire cloth is sort of damp right through. And this damp cloth, you just keep over the phyllo that you're not working with. So when you're using it, 
you Let's move this over and cover the rest with a lightly damp cloth. Now once again we brush the second layer with the melted butter. Once this layer is brushed then we're going to cut this into little squares, nine centimeters by nine centimeters. Now Lilla has made a little template for me here so it's easier to work with. Just measure it off. I need the glasses so I can see what I'm seeing. And then a ruler. And the best tool to use, use here is without a doubt a pastry wheel. Okay, now once you've cut it this way, then we mark it off this way. And once again, just cut it with a ruler. Right, now we've got all these nine centimeter, now nine by nine little squares. Now just overlap them like this. So you form a Star of David, these little squares. Now once you've got all your little stars, then you just take a muffin pan, put that on top of the muffin pan, and I'm just using an egg cup or anything that you have that, or you could use your fingers. Just put it on top, squash it in. Now these little babies go into the oven and they bake at 180 degrees for about, depending on your oven, I would say between five minutes and up to nine minutes. When they're done, they will look like this. You can see they're beautifully crisp. And all you do now is just to waterproof them a little bit. You don't bake it with the cheese in. You simply just put a little bit of cheese in. So eventually when we do put the scrambled egg in, there's a bit of a buffer layer that forms. Now scrambled eggs, I think, is one of the most delicious things to make. But it is like all of the simple things, the easiest thing to mess up. So let me show you the tricks of the trade. Now scrambled eggs need to be scrambled more before you cook them than while you are cooking them. So let me show you. Using a wire whisk, just give the eggs a good whisk. Make absolutely sure you break off, you break up all the yolks. In order to aerate the mixture while it's cooking, I'm adding a little bit of water. It's about half an eggshell of water for every one cup, uh, one egg. Now, this pan is on and I'm using real butter. Please, no margarine. Just melt the butter. Mmm, I love the smell of butter. It's actually nothing that tastes better. I mean, if you're going to eat eggs, you might just well eat a bit of butter. And watch this butter. I don't know if you can see how it's beginning to foam. And that's how it should, it should foam. And only once the butter has foamed, which means that it's fairly warm. Then you add the eggs. Now please resist the temptation to scramble. What you need to do is to wait for the eggs to set and then with a flat wooden implement you stir it ever so gently 
They're just beginning to set. Can you see? Look at that. You see? It's beginning to set. But this is a heavy based frying pan. It retains a lot of heat. So what I'm actually doing at this stage now is I'm taking the pan off the heat and we are working away from the heat. If you expose eggs, scrambled eggs particularly, to too high a temperature, the protein coagulates and the water squeezes out and you have these tough, watery, gristly, horrible. What you want is smooth and beautifully creamy. Now, just when you think they're not cooked, then they are cooked. Please do not overcook. The green onion seasoning is divine on the eggs because we are complementing that with a little bit of sprinkled chives. And then to make sure that you stop the cooking process, you can add a little bit of cream. It also gives nice taste. But it cools down the egg mixture. Look at that. That is how proper scrambled eggs should be. Smooth, creamy, absolutely delicious. Now all we do now is to spoon this creamy egg mixture on top of the cheese which we've sprinkled into the phyllo pastry cups. Phew, this looks very, very good. Now, one needs to do this right before you intend serving them. Otherwise, you just serve them at room temperature. Once you've spooned it in, sprinkle a bit more cheese on top. You can use grated gouda, you can use emmentaler if you feel rich. And then we finish it off finally with a tiny bit of extra chives. Now, this is the kind of breakfast not many people will be able to say no to.